नेटवर्क न्यूज इज ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विद गोल्ड हाउस ओल्ड बेस्ट स्टैंड पय्यनूर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ लाइफ मंगल्य स्वप्नங்களுக்கு चारुதே गान கல்லரிகல்ஸ் கோல்ட் பார்க் பய்யனூர் சுனித ஃபர்னிச்சர் தாவக்கர கண்டோ சின்ஸ் 1985 Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Payanur Rural Bank Vishwasathiyude Sevanathinte 7 padithandukal Shuddhamaya pal Oru janathiyude vishwasam Janatha pal Tigachum pudumeyode Neeti Electricals Hardware Plumbing and Sanitary Railway Station Road Kunnathupalli Palayangadi Aura Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur Payanur Cooperative Stores Pavitram Pole Payanur Nu Sundam Century Fashion City Guru Interlock New Bus Stand Payanur Our tradition our culture dirty നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവലോകന യോഗം യോഗത്തിൽ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജനപ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു നടന്നത് ജില്ലയിലെ ആദ്യ അവലോകന യോഗം പയ്യന്നൂരിനെ പൈതൃക ടൂറിസം ഗ്രാമമാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിയില്ലെന്ന് ആരോപണം പൈതൃക ഗ്രാമ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ നിശ്ചയിച്ച പല സ്ഥലങ്ങളും ഇപ്പോഴും പദ്ധതിക്ക് പുറത്ത് സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ കല്ലുമ്മക്കായ ഹാച്ചറി പുതിയങ്ങാടിയിൽ കല്ലുമ്മക്കായ കടൽ മത്സ്യ വിത്തുൽപാദന കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി എം വിജിൻ എം എൽ എ പദ്ധതി സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക കഴിവുകൾ വളർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പാപ്പോയിൽ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ടിങ്കറിംഗ് ലാബ് ആരംഭിച്ചു ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ ലാബിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു റോഡ് പ്രവർത്തിക്കായി മണ്ണെടുത്തതോടെ കുടുംബക്ഷേമ കേന്ദ്രത്തിലേക്കുള്ള വഴി ഇല്ലാതായി ദുർഗതി കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ പാണപ്പുഴ കുടുംബക്ഷേമ കേന്ദ്രത്തിന് രണ്ടു വർഷമായി പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമായില്ല വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവലോകന യോഗം ചേർന്നു വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജനപ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു യോഗം എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലയിലെ ആദ്യ അവലോകന യോഗമാണ് കല്യാശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നടന്നത് സംരംഭക വർഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിൽ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ലക്ഷം സൂക്ഷ്മ ചെറുകിട ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിച്ച് നാല് ലക്ഷം വരെ ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകുന്നതിനുള്ള ബൃഹത്തായ പദ്ധതിയാണ് വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ സഹകരണത്തോടെ വ്യവസായ വകുപ്പ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിൽ വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവലോകന യോഗം ചേർന്നത് എം വിജിൻ എം എൽ എ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലയിലെ ആദ്യ അവലോകന യോഗമാണ് കല്യാശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നടന്നത് മണ്ഡലത്തിൽ ആയിരത്തി അമ്പത്തിയേഴ് സംരംഭങ്ങളാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഇതുവരെ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ആറുമാസത്തിനകം മണ്ഡലത്തിൽ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് സംരംഭങ്ങൾ കൂടി ആരംഭിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം മണ്ഡലത്തിലെ പത്ത് പഞ്ചായത്തുകളിലായി ഇരുപത്തിരണ്ട് ദശാംശം എട്ട് ഒൻപത് കോടി രൂപയുടെ സംരംഭങ്ങളാണ് ഇതുവരെ ആരംഭിച്ചത് മണ്ഡലത്തിൽ വ്യവസായ വാണിജ്യ മന്ത്രിയെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് ശില്പശാല സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് എം വിജിൻ എം എൽ എ അറിയിച്ചു വലിയ ആവശ്യകതയാണ് നമുക്കറിയാം ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിൽ മാത്രം തൊഴിൽ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർക്കാർ സംവിധാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് എല്ലാവർക്കും തൊഴിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖലയല്ല എങ്കിലും നമുക്കറിയാം പിണറായി സർക്കാർ ആറ് വർഷമുണ്ട് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ വഴി മാത്രം നടത്തിയ നിയമനങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തിയായി അത് കേരളത്തിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിലെ നിയമനങ്ങളിൽ സർവകാല റെക്കോർഡ് കൂടിയാണ് ആ മേഖലയിൽ പുതിയ തസ്സുകൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിലേക്ക് കൂടുതൽ ആളുകൾ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ നടന്ന അവലോകന യോഗത്തിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജിർ അധ്യക്ഷനായി പഞ്ചായത്ത് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം മാനേജർ 
അബ്ദുൾ രാജീബ് ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം ജനറൽ മാനേജർ എസ് ഷിറാസ് ഉപജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസർ കെ അരവിന്ദാക്ഷൻ കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് വ്യവസായ വികസന ഓഫീസർ ആർ കെ സ്മിത മണ്ഡലത്തിലെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പയ്യന്നൂരിനെ പൈതൃക ടൂറിസം ഗ്രാമമാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിയില്ലെന്ന് ആരോപണം പൈതൃക ഗ്രാമം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ നിശ്ചയിച്ച പല സ്ഥലങ്ങളും ഇപ്പോഴും പദ്ധതിക്ക് പുറത്താണ് പയ്യന്നൂരിന് സമീപത്തെ പ്രധാന ടൂറിസം പ്രദേശങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി പൈതൃക ടൂറിസം ഗ്രാമമാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനം ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ കാലത്താണ് നടന്നത് സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജനുവരി പതിനഞ്ചിന് അന്നത്തെ എം എൽ എ സി കൃഷ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപന പ്രതിനിധികൾ ടൂറിസം ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാനായി യമുനാ തീരത്ത് യോഗം ചേർന്നു പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിനും പദ്ധതി പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിനും തീരുമാനമെടുത്തു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലിന് വിദഗ്ധ സംഘം പദ്ധതി പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു എട്ടിക്കുളം ബീച്ച് ചിറ്റടി കൌവായിക്കായൽ പയ്യന്നൂർ ഖാദി കേന്ദ്രം കാപ്പാട് മീൻകുഴി ഡാം വണ്ണാത്തിപ്പുഴ കാനായിക്കാനം കുണിയൻ ഹരിതീർത്ഥക്കര തെയ്യൂട്ടുകാവ് കടയക്കരപ്പള്ളി മുതുകാട്ടുകാവ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് സംഘം സന്ദർശിച്ചത് ഇതിൽ കൌവായിക്കായൽ കാപ്പാട് ബാക്ക് വാട്ടർ ടൂറിസം വണ്ണാത്തിപ്പുഴയോരം തുടങ്ങി ചുരുക്കം പ്രദേശങ്ങൾ മാത്രമാണ് പദ്ധതിയുടെ പരിധിയിൽ വന്നത് ബാക്കിയുള്ള ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളെയും ടൂറിസം ഗ്രാമം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എട്ടിക്കുളം ബീച്ച് ഹരിതീർത്ഥക്കര വെള്ളച്ചാട്ടം കാനായിക്കാനം എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം നിരവധിയായ സഞ്ചാരികളാണ് എത്തുന്നത് ഇവിടങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് സഞ്ചാരികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുമുണ്ട് ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ടൂറിസം ഗ്രാമം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ പൈനൂരിന്റെ ടൂറിസം രംഗത്തും ഒപ്പം പ്രാദേശികമായ വികസനത്തിനും അത് വഴിവെക്കും പയ്യന്നൂർ പൈതൃക ടൂറിസം പദ്ധതിയിൽ പയ്യന്നൂരിന്റെയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെയും ഒട്ടനവധി സ്ഥലങ്ങൾ ഇനിയും ഉൾപ്പെടുത്താൻ ബാക്കിയാണ് ഇവ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പൈതൃക ടൂറിസം പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാകുകയുള്ളൂ ഇതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ ബന്ധപ്പെട്ടവർ എത്രയും വേഗം സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള ആവശ്യം ക്യാമറമാൻ പവിത്രം കണ്ടുത്തിനൊപ്പം ജയരാജ് വടവന്തൂർ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പുതിയങ്ങാടയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന കല്ലുമക്കായ കടൽ മത്സ്യ വിത്തുൽപാദന കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തന ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി എം വിജിൻ എം എൽ എ പദ്ധതി സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കല്ലുമക്കായ ഹാച്ചറിയാണ് പുതിയങ്ങാടയിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് മത്സ്യകൃഷിയിൽ നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളികളിൽ ഒന്നാണ് ഗുണമേന്മയുള്ള മത്സ്യവിത്ത് കർഷകർക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ലഭ്യമാകുന്നില്ല എന്നത് മത്സ്യവിത്തിന്റെ ഏറിയ പങ്കും അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ജലാശയങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരിട്ടോ ആണ് കർഷകർക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഗുണമേന്മയുള്ള മത്സ്യവിത്തിന്റെ ലഭ്യത കർഷകർക്ക് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കല്ലുമ്മക്കായ വിത്തിനും വിവിധ കടൽ മത്സ്യങ്ങളുടെ വിത്തുൽപാദനത്തിനും വേണ്ടി പുതിയങ്ങാടിയിൽ കല്ലുമ്മക്കായ കടൽ മത്സ്യ വിത്തുൽപാദന കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുന്നത് എന്നാൽ കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ തുടങ്ങുന്നതിന് കാലതാമസം നേരിട്ടിരുന്നു പ്രതിസന്ധികൾക്ക് ശേഷം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നോടിയായാണ് എം വിജിൻ എം എൽ എ പദ്ധതി പ്രദേശം സന്ദർശിച്ചത് പുതിയങ്ങാടി കല്ലുമക്കായ കടൽ മത്സ്യ വിത്തുൽപാദന കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ഇന്നു മുതൽ ആരംഭിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് അതിന്റെ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് നമുക്കറിയാം കോവിഡിനെ തുടർന്ന് പ്രവൃത്തി നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും ആരംഭിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ഇന്ന് നമ്മളതിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുകയാണ് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് കല്ലുമക്കായ മത്സ്യ വിത്തുൽപാദന കേന്ദ്രം പുതിയങ്ങാടിയിൽ പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാനാണ് നിലവിൽ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് തീരദേശ വികസന കോർപ്പറേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരായ ബി നിതിൻ അക്ഷയ് കുമാർ ഫിഷറീസ് ഓഫീസർ മിനി നാരായണൻ പി വി വേണുഗോപാൽ എസ് എ പി റഹ്മാൻ ബി ഹാരിസ് കെ അബ്ദുൽ ഖാദർ പി എം ഷെരീഫ് എന്നിവരും എം എൽ എക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രതിവർഷം അൻപത് ലക്ഷം കടൽ മത്സ്യ കുഞ്ഞുങ്ങളും അൻപത് ലക്ഷം കല്ലുമക്കായ വിത്തുമാണ് ഈ ഹാച്ചറി വഴി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക കഴിവുകൾ വളർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രാപ്പോയിൽ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി
അവർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നം അതിനെങ്ങനെ മറികടക്കാം ചിലപ്പോൾ ആ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലായിരിക്കും അതിനുള്ള ഒരു വഴി ഉണ്ടാകും ആ വഴി അതിനുള്ള ഫലപ്രാ അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള സാങ്കേതികമായ രൂപം നൽകി സമൂഹത്തിന് ഗുണപരമായിട്ട് അത് മാറ്റി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യം അതിന് വഴിയൊരുക്കുന്ന പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തക്കാരെ ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എഫ് അലക്സാണ്ടർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഇ സി വിനോദ് പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു ഉന്നത വിജയികളെയും കായിക താരങ്ങളെയും ചടങ്ങിൽ വെച്ച് അനുമോദിച്ചു കെ എസ് ദിലീഷ് കുമാർ എം രാഘവൻ പി വി പ്രസീത വി എ ശശീന്ദ്ര വ്യാസ് കെ പി നസീറ കെ എം ഷാജി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു റോഡ് പ്രവർത്തിക്കായുള്ള മണ്ണെടുത്തതോടെ കുടുംബക്ഷേമ കേന്ദ്രത്തിലേക്കുള്ള വഴിയും ഇല്ലാതായി കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ പാണപ്പുഴ കുടുംബക്ഷേമ കേന്ദ്രത്തിനാണ് ഈ ദുർഗതി റോഡ് ഇല്ലാതായതോടെ പ്രായമായവർക്കും കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി എത്തുന്ന അമ്മമാർക്കും വലിയ പ്രയാസമാണ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് പാണപ്പുഴ ഏരിയം റോഡ് വീതി കൂട്ടി മെക്കാഡൻ ടാറിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ പാണപ്പുഴ കുടുംബക്ഷേമ കേന്ദ്രത്തിന്റെ അരികിൽ നിന്നടക്കം മണ്ണെടുത്തത് മണ്ണെടുത്തതോടെ ഇവിടെ കടന്നുവരാനുള്ള വഴിയും ഇല്ലാതായി ഇളകി തുടങ്ങിയ കല്ലുകളടക്കമുള്ള താൽക്കാലിക വഴിയിൽ കൂടിയാണ് ഇവിടേക്ക് ആളുകൾ ഇപ്പോൾ കടന്നുവരുന്നത് പിഞ്ചുകുട്ടികൾ മുതൽ പ്രായമായവർ വരെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഈ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് എത്താൻ ഏറെ പ്രയാസം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു കുത്തിവെപ്പിനായി കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്ത് അമ്മമാർ ഉൾപ്പെടെ ഈ വഴിയാണ് വരേണ്ടത് താൽക്കാലികമായി മാത്രം വെച്ച കല്ലുകളുടെ മുകളിൽ കൂടി നടന്നാണ് ഇവിടേക്ക് ജനങ്ങൾ എത്തുന്നത് രണ്ടു വർഷത്തിലധികമായി ഈ വഴിയുടെ അവസ്ഥ ഇതാണ് ഇതിലൂടെ ഭീതിയോടെയാണ് ജനങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നത് വഴി നന്നാക്കാനുള്ള നടപടി അധികൃതർ ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു ആരോഗ്യ പരിപാലനം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട നമ്മുടെ പാണപ്പുഴയിലെ ഈ കുടുംബക്ഷേമ ഉപകേന്ദ്രത്തിന്റെ സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ശുചിത്വമില്ലാത്ത ഇവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് കടന്നു വരാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ സ്ഥാപനം ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ കുടുംബക്ഷേമ ഉപകേന്ദ്രത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ കുത്തിവെപ്പും വാക്സിനേഷൻ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സേവനങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കുന്നത് ഒന്നര മാസം പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾ മുതൽ മുകളിലോട്ട് കുട്ടികൾക്ക് മാസത്തിൽ ഒരു തവണ കുത്തിവെപ്പ് നടത്തുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമാണിത് ഇവിടത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രശ് ഈ കുത്തിവെപ്പ് നടത്താൻ ഇവിടത്തേക്ക് ആളുകൾ കടന്നു വരണമെങ്കിൽ ഇവിടത്തേക്ക് കയറി വരാനുള്ള ഒരു വഴി പോലും ഇല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മുടെ പാണപ്പുഴ ഉപ കുടുംബക്ഷേമ ഉപകേന്ദ്രത്തെ സംഭവിച്ചിടത്തുള്ളത് ഏറ്റവും പരിതാപകരമായ ഒരു സാഹചര്യമാണ് റോഡ് പ്രവർത്തിക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവർ ഇവിടെ റോഡ് ഒരുക്കി നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇതുവരെ പുനർനിർമ്മിച്ചിട്ടില്ല മണ്ണെടുത്തതോടെ കുടുംബക്ഷേമ കേന്ദ്രത്തിന്റെ കിണറും തകർച്ചയുടെ വക്കിലാണ് മഴയിൽ മണ്ണ് ഇടിഞ്ഞുപോയാൽ കിണറിന്റെ കൈവരി തകരുമെന്ന ആശങ്കയും ഉണ്ട് അതിനിടെ കുടുംബക്ഷേമ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ചുറ്റുപാട് വൃത്തിഹീനമാണെന്ന ആരോപണവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അധികൃതർ ഇക്കാര്യത്തിൽ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ് ആവശ്യം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പയ്യന്നൂർ ഉളിയത്ത് കടവ് പ്രദേശം കേന്ദ്രീകരിച്ച് മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയയുടെ പ്രവർത്തനം സജീവമെന്ന് ആക്ഷേപം കണ്ടൽക്കാടു നിറഞ്ഞ വിജനമായ പ്രദേശങ്ങൾ ഇവിടെ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ വിഹാരരംഗമാക്കുന്നതായാണ് നാട്ടുകാരുടെ പരാതി പയ്യന്നൂർ നഗരവും തീരപ്രദേശങ്ങളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയ പിടിമുറുക്കുന്നതായി നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹ സ്മൃതികൾ ഉറങ്ങുന്ന ഉളിയത്ത് കടവും സമീപ പ്രദേശങ്ങളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് കഞ്ചാവ് മയക്കുമരുന്ന് റാക്കറ്റുകൾ സജീവമാണ് ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ വിജനമായ മൈതാനങ്ങളും ഉളിയത്ത് കടവ് പാർക്കും കണ്ടൽക്കാടുകളും മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കും വിൽപ്പനക്കാർക്കും സുരക്ഷിത താവളങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തായനേരിയിൽ സ്കൂട്ടർ കത്തിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മയക്കുമരുന്ന് സംഘങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോലീസും വിരൽ ചൂണ്ടിയത് പ്രദേശത്തെ മയക്കുമരുന്ന് സംഘങ്ങൾക്കെതിരെ നാട്ടുകാരും കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരുമെല്ലാം മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ പരാതി ഉന്നയിച്ചിരുന്നു നാട്ടുകാരുടെ സഹകരണത്തോടെ മയക്കുമരുന്ന് സംഘങ്ങളെ നേരിടാനാണ് പയ്യന്നൂർ പോലീസിന്റെയും നീക്കം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കർഷക സംഘം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനം സെപ്റ്റംബർ പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് തീയതികളിൽ പയ്യന്നൂരിൽ നടക്കും സെപ്റ്റംബർ പതിനേഴിന് രാവിലെ കിസാൻ സഭ അഖിലേന്ത്യ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഇ
മുനിയൻകുന്ന് രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിൽ നിന്നും കെ സി മനോജ് നയിക്കുന്ന കൊടിമര ജാഥയും കരിവള്ളൂർ രക്തസാക്ഷി നഗറിൽ നിന്നുമുള്ള ദീപശിഖയും പയ്യന്നൂരിലെത്തും പ്രതിനിധി സമ്മേളനം സെപ്റ്റംബർ പതിനേഴിന് രാവിലെ പത്തു മണിക്ക് കിസാൻ സഭ അഖിലേന്ത്യ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഇ പി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പതിനെട്ടിന് വൈകിട്ട് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ പൊതുസമ്മേളനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും സമ്മേളനത്തിനായുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ പയ്യന്നൂരിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കർഷക സംഘം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ ടി നാരായണൻ വി പി പ്രഭാകരൻ വി നന്ദകുമാർ വി പി സതീശൻ കെ വി അനൂപ് എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ തെരുവുനായ്ക്കളെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് എസ് ഡി പി ഐ മാടായി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം മുഹമ്മദ് മഞ്ഞ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തെരുവ് നായ്ക്കളെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എസ് ഡി പി ഐ മാടായി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാടായി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ച് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം മുഹമ്മദ് മഞ്ഞ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്ത് കുത്തിയിരിപ്പ് ധർണ ഇന്നിവിടെ നടക്കുകയാണ് പട്ടിയുടെ കാര്യം പട്ടിയുടെ കാര്യം ഇവിടെ വലിയൊരു ചർച്ചയാണിത് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ബൂത്തിൽ നിന്ന് അറിയുന്നെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ബൂത്തിൽ നിന്ന് പോയി പിടിച്ച് ചോദിക്കണം എന്താണ് ആൾ പട്ടി ഉണ്ട് എന്നാലേ നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റൂ അതേപോലെ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കും ആരാണോ ബൂത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് പല പല ആവശ്യത്തിനായിട്ട് അവർക്കെല്ലാം ഇറങ്ങി ചോദിക്കേണ്ടി വരുന്നു സി പി അഹമ്മദ് പി മൻസൂർ പി സിയാദ് വി റിയാസ് തുടങ്ങിയവർ മാർച്ചിന് നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കേരള സർക്കാരിന്റെ വ്യവസായ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ പാപ്പിനിശ്ശേരി ആസ്ഥാനമായ കെ സി സി പി ഐയിൽ വൈവിധ്യവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ണപുരം യൂണിറ്റിൽ അഞ്ച് ദശാംശം ഏഴ് കോടി രൂപ ചെലവിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട് പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് ആരംഭിക്കും യൂണിറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഒക്ടോബർ ആദ്യവാരം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിക്കും ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട് പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ കോക്കനട്ട് പൗഡർ വെർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ബേബി ഓയിൽ ഹെയർ ഓയിൽ എന്നിവയാണ് ആദ്യഘട്ടം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് യൂണിറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഒക്ടോബർ ആദ്യവാരം വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി പി രാജീവന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിക്കും ഇതോടൊപ്പം പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് സ്ക്വാഷ് ജ്യൂസ് ജാം കോക്കനട്ട് വാട്ടർ ജ്യൂസ് കോക്കനട്ട് ചിപ്സ് എന്നിവയും ഉണ്ടാകും കണ്ണപുരത്ത് സ്ഥാപിക്കുന്ന ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട് പ്രോസസിംഗ് കോംപ്ലക്സ് പുരോഗതി വിലയിരുത്താൻ വ്യവസായ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എ പി എം മുഹമ്മദ് ഹനീഷ് ഐ എ എസ് ഫാക്ടറി സന്ദർശിച്ചു നാട്ടിലെ തനതായിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള മേഖലയെ കഴിയുന്നത്ര ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ പുനരുജ്ജീവനം ഇല്ലാ നടത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് നാളികേര സംസ്കരണവും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മറ്റ് സംരംഭങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡീ ഫൈവ് പൈങ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ പെട്രോൾ പമ്പുകളും മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും നൂതനങ്ങളായിട്ടുള്ള പല പരിപാടികളും ഇവിടെ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു കെ സി സി പി എൽ ചെയർമാൻ ടി വി രാജേഷ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആന കെ ബാലകൃഷ്ണൻ ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കൾ കമ്പനിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആറു വർഷം തുടർച്ചയായി നഷ്ടത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന സ്ഥാപനത്തിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തിൽ എൺപത് ലക്ഷം രൂപ പ്രവർത്തന ലാഭം കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം അറ്റാദായം കൈവരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് കെ സി സി പി എൽ ശ്രദ്ധേയമായ ചുടുവുകൾ നടത്താൻ ഇതിനൊന്നും കമ്പനി കഴിഞ്ഞിട്ടു നിലവിലൊരു പെട്രോൾ പമ്പ് നടത്തുന്നു കൂടാതെ നാല് പെട്രോൾ പമ്പുകൾ ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അതിലൊന്നിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു അടുത്ത വർഷത്തോടു കൂടി ബാക്കി പെട്രോൾ പമ്പുകൾ കൂടി പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് കരുതുന്നത് തെരുവുനായ അക്രമങ്ങളുടെ ജീവിക്കുന്ന രക്തസാക്ഷിയാണ് കടന്നപ്പള്ളി പുത്തൂർക്കുന്നിലെ പനയാണ് അലോഷ്യസ് അടുത്ത കാലത്തായി ശക്തമായ തെരുവുനായ്ക്കളുടെ അക്രമങ്ങളും പേവിഷബാധയായിട്ടുള്ള അകാല മരണങ്ങളും ചർച്ചയാകുമ്പോൾ
ഒരു ദാക്ഷിണ്യവുമില്ലാതെ മുഖം കടിച്ചു പറിച്ചെടുത്തപ്പോൾ അലോഷ്യസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ പ്രയോഗം തീർത്തും അന്വർത്ഥമാകുകയായിരുന്നു സംഭവത്തിന് ശേഷം കുടുംബം പൂർണ്ണമായും കൈവിട്ടും പലരും വഴിമാറി നടക്കാൻ തുടങ്ങി അയൽവാസികളും ചില ബന്ധുക്കളും ചുരുക്കം നാട്ടുകാരും തുണയായി നിന്നപ്പോൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു തന്റെ വികൃതമായ മുഖം പൊതുമധ്യത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ആദ്യമൊക്കെ മടിച്ചിരുന്ന അലോഷ്യസ് ഇന്ന് മടിയില്ലാതെ അതിന് തയ്യാറാവുകയാണ് ഈ മുഖത്തിന്റെ ഭീകരത കണ്ടെങ്കിലും നാടിന് ഭീഷണിയായി വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന തെരുവ് നായകളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള നിയമ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കാൻ അധികാരികൾക്ക് പ്രേരണയാകുമെങ്കിൽ അത് സന്തോഷം നൽകുമെന്നാണ് അലോഷ്യസ് പറയുന്നത് പതിനേഴ് വർഷം മുമ്പ് സംഭവിച്ച ദുരന്തത്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്നും പനയൻ അലോഷ്യസ് എന്ന അറുപതുകാരൻ ഇപ്പോഴും മോചിതനായി വരുന്നതേയുള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന് രാത്രി കടന്നപ്പള്ളി പുത്തൂർക്കുന്നിലെ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു വരുമ്പോൾ ക്ഷീണം കാരണം റോഡരികിലെ കടവരാന്തിയിൽ അല്പനേരം കിടന്ന അലോഷ്യസിനെ കൂട്ടം ചേർന്ന് വന്ന തെരുവുനായ കൂട്ടം ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു ചുണ്ടുകളും മൂക്ക് ചെവി തുടങ്ങി മുഖം ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും തന്നെ നായക്കൂട്ടം കടിച്ചെടുത്തു രക്തം വാർന്ന് ഏറെ നേരം അബോധാവസ്ഥയിൽ കിടന്ന ഇയാളെ നാട്ടുകാരും പോലീസും ചേർന്നാണ് പരിഹാരം ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത് പിന്നീട് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒരു വർഷത്തോളം ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞു പത്തോളം ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയെങ്കിലും ഞരവുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനാൽ അവയൊന്നും വിജയിച്ചില്ല കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച കണ്ണട ഫ്രെയിമിനൊപ്പം കൃത്രിമ മൂക്കും മേൽച്ചുണ്ടും അടങ്ങിയ ആവരണവും ധരിച്ച് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുമ്പോഴേക്കും അലോഷ്യസിന് കുടുംബം തന്നെ നഷ്ടമായിരുന്നു ചുണ്ടുകളില്ലാത്തതിനാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് നിർമ്മിച്ചു നൽകിയ വീട്ടിൽ തനിച്ചു കഴിയുന്ന അലോഷ്യസിന് സഹോദരിയും മക്കളുമാണ് ഏകാശ്രയം സർക്കാരിൽ ലഭിക്കുന്ന ക്ഷേമ പെൻഷൻ മാത്രമാണ് വരുമാനം ആദ്യകാലത്ത് തന്നെ കാണുമ്പോൾ മാറി നിടുന്നവരും വെറുത്തവരും ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ഇന്ന് കുട്ടികൾ പോലും ഭയമില്ലാതെ പെരുമാറുന്നതും കല്യാണ ചടങ്ങുകളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതും ആശ്വാസമാണെന്ന് അലോഷ്യസ് പറയുന്നു പിന്നെ കച്ചുന്നതൊക്കെ നാട്ടുകാരും കുറെ ചില ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ജീവിതം കഴിക്കുന്നത് ആകെയുള്ളത് ഒരു കാര്യമാണ് കൻഷനാണ് ആ കൻഷനെ കണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ അങ്ങനെ മരുന്നും കാര്യങ്ങളായിട്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നത് എല്ലാം കൊണ്ട് സഹായം തങ്ങള് തന്നെ നാട്ടുകാർ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലാണ്ടല്ല പറയുന്നത് അതിൽ കരുതി എല്ലാവർക്കും സഹായിക്കാം അപ്പൊ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ സഹായിച്ചോണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ഞാൻ ഈ ഇലാവിൽ എത്തിയത് അതിനാരോട് നന്ദിയുണ്ട് സ്നേഹമുണ്ട് അടുത്ത കാലത്തായി സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അലോഷ്യസ് അസ്വസ്ഥനാണ് പേ വിഷബാധയേറ്റ് അകാല മരണത്തിലേക്ക് വീഴുന്ന ബാല്യങ്ങൾ അധികാരികളുടെ കണ്ണു തുറപ്പിക്കുമെന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ നീണ്ട എട്ട് പതിറ്റാണ്ടോളം തെയ്യക്കോലങ്ങൾ കെട്ടിയാടി ഭക്തർക്ക് അനുഗ്രഹം ചൊരിഞ്ഞ കുണ്ടോറ കുഞ്ഞിരാമ പെരുവണ്ണാൻ തെയ്യം കലയിലെ മികച്ച ഒരു നിഘണ്ടുവാണ് കാലം പെരുവണ്ണാന്റെ ചായില്ലം എടുത്ത് മാറ്റിയപ്പോഴും പഴയ ഓർമ്മകളും അറിവുകളും മനസ്സിൽ പച്ച പിടിച്ചു തന്നെ നിൽക്കുന്നു അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ കാലിൽ ചിലം പണിഞ്ഞ് എഴുപത്തി ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ അതഴിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ കണ്ടങ്കാളിയിലെ കുണ്ടോറ കുഞ്ഞിരാമ പെരുവണ്ണാന് ഒരു കാലമാണ് പെയ്തു തോർന്നത് അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ആടിവേടൻ കെട്ടിയാടുന്ന കാലം തൊട്ട് സുദീർഘമായ കാലം ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെതായി ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ പ്രതിപുരുഷന് ഉണ്ടായിരുന്നു അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ കാരണൂറ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ഈ തെയ്യം വിഷയത്തിൽ തുടങ്ങിയത് അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ആടിവേടം കെട്ടി പതിനൊന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ വിഷ്ണുമൂർത്തിയുടെ കോലം അരങ്ങേറ്റ് നടത്തി അത് മാവിച്ചേരി ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് കെട്ടിയത് ഏറെയും കെട്ടിയാടിയത് ബാലിത്തെയ്യമായിരുന്നു പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിൽ കണ്ടങ്കാളിയിലെ കനകത്ത് കനകം മുണ്ട്യക്കാവിൽ നിന്ന് മേലേരി കെട്ടി പട്ടും വളയും സ്വീകരിച്ചു എത്രയോ തെയ്യക്കോലങ്ങളിലൂടെ അതിന്റെ മനോഹാരിതയും രൗദ്രവും ആയോധന വീര്യവും മെയ്വഴക്കവും കൊണ്ട് ഭക്തരെ ഇദ്ദേഹം വിസ്മയിപ്പിച്ചു ഭക്തർ തൊഴുകൈയോടെ വരി വരിയായി നിന്ന് അനുഗ്രഹം വാങ്ങിപ്പോയ നീണ്ട കാലം പെരുവണ്ണാന്റെ മനസ്സിൽ പച്ച പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു ആളും ആരവങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വിശ്രമ ജീവിതം നയിക്കുമ്പോഴും പഴയ കാലം ഓർമ്മകളിൽ അലയിളകി എത്തുന്നുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ രാഹുൽ ഗാന്ധി നയിക്കുന്ന ഭാരത് ജോഡോ പദയാത്രയുടെ പ്രചാരണാർ
പതാക കൈമാറി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ കെ രാജേന്ദ്രൻ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ വി വിജയന് പതാക കൈമാറി വിളംബര ജാഥ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ ശ്രീധരൻ മാസ്റ്റർ കെ പി ദിനേശൻ വി എം ശ്രീധരൻ സി രവി എം രജീഷ് ബാബു ടി ധനഞ്ജയൻ പി വി പ്രസാദ് കെ അശോകൻ കെ ഗോപാലൻ എന്നിവർ വിളംബര ജാഥയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ കേരള ഇലക്ട്രിക്കൽ വയർമാൻ ആൻഡ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം സെപ്റ്റംബർ പതിനാലിന് പയ്യന്നൂർ ആരാധനാ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പയ്യന്നൂർ നഗരത്തിലെ സീബ്ര ലൈൻ വരച്ചത് അശാസ്ത്രീയമായി റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കുന്നതിന് ഇരുവശത്തും കമ്പിവേലികളുണ്ട് സീബ്ര ലൈനിൽ കൂടി റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കുന്നവർക്ക് നേരിട്ട് നടപ്പാതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് പയ്യന്നൂർ ടൌണിലെ എപ്പോഴും തിരക്കേറിയ ഭാഗമാണ് പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരം വാഹനങ്ങളും കാൽനട യാത്രക്കാരുമൊക്കെയായി എപ്പോഴും തിരക്ക് തന്നെ വാഹനങ്ങളുടെ തിരക്കിൽ നിന്ന് കാൽനട യാത്രക്കാർക്ക് റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കാനായി സീബ്ര ലൈനും വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഇരുവശത്തുമാകട്ടെ പക്ഷേ കമ്പിവേലിയാണ് ലൈൻ മുറിച്ചു കടക്കുന്നവരെ കാണുമ്പോൾ വാഹനങ്ങൾ നിർത്തണം എന്നാണ് ഇവിടെ ആകട്ടെ യാത്രക്കാർ ജീവനം കൊണ്ടോടുന്ന കാഴ്ചയാണ് സീബ്ര ലൈൻ മുറിച്ചു കടക്കുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് പക്ഷേ പിന്നെയും റോഡിലൂടെ നടക്കേണ്ടുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ഫുട്പാത്തിലേക്ക് കയറുന്നതിന് കമ്പിവേലികൾ തടസ്സമാകുന്നു ഇതാണ് സീബ്ര ലൈൻ വരച്ചതിൽ അശാസ്ത്രീയതയെന്ന ആരോപണത്തിന്റെ കാരണം ഇതോടൊപ്പം സീബ്ര ലൈനുകളുടെ ഇരുവശത്തും വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതും കാണാം ചുരുക്കത്തിൽ സുഗമമായി റോഡ് മുറിച്ചു കിടക്കേണ്ട സീബ്ര ലൈനിൽ കൂടി അപകടകരമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് യാത്രക്കാർ ഇരുഭാഗത്തേക്കും കടന്നുപോകുന്നത് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ ഇക്കാര്യത്തിൽ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിച്ചേ മതിയാകൂ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ നിർദ്ധന കുടുംബത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് തന്റെ വരുമാനത്തിൽ നിന്നും സൈക്കിൾ വാങ്ങി നൽകി മാതൃകയായി പഴയങ്ങാടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ എ എസ് ഐ കെ രാമചന്ദ്രൻ മാട്ടൂലിലെ വീട്ടിൽ നിന്നും സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നതിനുള്ള യാത്രാ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാണ് സൈക്കിൾ വാങ്ങി നൽകിയത് മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ജനമൈത്രി പോലീസിനെ എപ്പോഴും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് പഴയങ്ങാടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ എ എസ് ഐ രാമചന്ദ്രൻ ഇപ്പോൾ നവമാധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതും ഇത്തരമൊരു മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് നേരത്തെ മാട്ടൂൽ കണ്ണൂർ റൂട്ടിൽ ബസ് ഡ്രൈവറായിരുന്ന ഇദ്ദേഹത്തെയും സഹപ്രവർത്തകരെയും ഹർത്താൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദുർഘടമായ പല അവസരങ്ങളിലും സഹായിച്ച മാട്ടൂലിലെ നിർദ്ധനരായ ഒരു കുടുംബത്തിലെ കുട്ടിക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നതിനുള്ള യാത്രാ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഒരു പുത്തൻ സൈക്കിൾ വാങ്ങി നൽകിയാണ് രാമചന്ദ്രൻ മാതൃകയായത് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട ഫാമിലി ആ ഫാമിലി ഒരു കുട്ടി സ്കൂളിൽ പോകുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സൈക്കിൾ പോകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു എനിക്ക് തോന്നി അത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനത് വാങ്ങിച്ചു പഠിക്കുന്ന മാട്ടു ഹൈ സ്കൂളിലാണ് പത്താം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് വീട് മാട്ടുമില്ലാണ് ഞാൻ മുമ്പ് ബസ് പണിയെടുക്കും മുകളിൽ സ്ഥലത്തുള്ള കുട്ടിയാണ് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് പത്തിരുപത്തെട്ട് മുന്നേ ആ ഫാമിലി എനിക്ക് അറിയാം ഒരു ഫാമിലി അല്ല അവിടെ അഞ്ചെട്ട് ഫാമിലി തന്നെ പറയാം അങ്ങനെ ബന്ധമില്ല ഫാമിലികൾ അവിടെ ആ ഇതിൽ എൻ്റെ മനസ്സ് തോന്നിയൊരു കാര്യം ഞാൻ ചെയ്തു സൈക്കിൾ കിട്ടിയ കുട്ടിക്കും കുടുംബത്തിനും പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത്ത സന്തോഷമായിരുന്നു ഒരു ബസ് ഡ്രൈവറായി ജോലി ആരംഭിച്ച് ഇന്ന് എ എസ് ഐ ആയി നിൽക്കുമ്പോഴും പഴയ കാലത്തെയും ആപത്ഘട്ടങ്ങളിൽ സഹായിച്ചവരെയും എന്നും ഓർക്കുകയും അവരുടെ കുടുംബത്തിന് താങ്ങാവുകയും ചെയ്യുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി പ്രശംസനീയമാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഇത്ര കണ്ട് വികസിക്കുമ്പോഴും വെറും കപ്പിയും കയറും കൊണ്ട് ഇത്ര വലിയ ഭാരവും സുരക്ഷിതമായി മറ്റൊരിടത്തേക്ക് മാറ്റാൻ നാം ഇന്നും ആശ്രയിക്കുന്നവരാണ് മാപ്പിള ഗലാസികൾ വളപട്ടണം കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗലാസിമാരാണ് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എത്താറ് ഒരു കാലത്ത് തുറമുഖങ്ങളിലും കപ്പൽശാലകളിലും ജോലി ചെയ്തിരുന്നവരാണ് കലാസിമാർ മലബാറിലെ മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഈ ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിനാലാണ് മാപ്പിള കലാസികൾ എന്ന പേര് വന്നത് ഇവരുടെ സേവനം ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ആവശ്യമായി വന്നു കഴിഞ്ഞു പ്രത്യേക ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളൊന്നും ഇവർ തങ്ങളുടെ ജോലിക്കായി ഉപയോഗിക്കാറില്ല കപ്പി കയർ തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഭാരമുള്ളതെന്തും എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായാലും കായികശക്തിയുടെയും
മാപ്പിള കലാസുമാറായിട്ട് മാറിയതെന്നാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് കേൾക്കാൻ ഇമ്പമുള്ള ഒരു പാട്ടിൻ്റെ അകമ്പടിയോടെ ഇവർ ജോലികൾ അനായസേന ചെയ്തു തീർക്കുകയാണ് മികച്ച മുങ്ങൽ വിദഗ്ധർ കൂടിയാണ് മാപ്പിള കലാസിമാർ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കോറും ദേവി സഹായം യു പി സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്കായി ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണങ്ങളുടെ അവതരണം നടത്തി ദിനേശ് കുമാർ തെക്കുമ്പാട് ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അറിവും അത്ഭുതവും നൽകി നടത്തുന്ന ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണ കേരള യാത്രയുടെ ഭാഗമായാണ് കോറും ദേവി സഹായം യു സ്കൂളിൽ ദിനേശ് കുമാർ തെക്കുമ്പാട് എത്തിയത് നഗരസഭ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സമേര ടീച്ചർ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ വി പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ദിനേശ് കുമാർ തെക്കുമ്പാട് കുട്ടികൾക്കായി ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി കോറും ദേവി സഹായം യു പി സ്കൂൾ മാനേജർ പി വി രവീന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ ഉപഹാര സമർപ്പണം നിർവഹിച്ചു ഹെഡ് മിസ്റ്റസ് ഉഷ ടീച്ചർ സുമതി ടീച്ചർ പി വി വിജയൻ മാസ്റ്റർ പി വി അർജുൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പ്രാപ്പോയിൽ വയനാട്ട് കുലവൻ ക്ഷേത്ര വളപ്പിൽ നടത്തിയ നെൽകൃഷിയിൽ നൂറുമേനി വിളവ് ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഞങ്ങളും കൃഷിയിലേക്ക് എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് വയനാട്ട് കുലവൻ ക്ഷേത്രം കമ്മിറ്റി കൃഷിയിറക്കിയത് ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് കൃഷിഭവൻ മാതൃസമിതി എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ക്ഷേത്ര വളപ്പിൽ കരനെൽകൃഷി നടത്തിയത് ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു നാട്ടിലെ മുഴുവൻ നടക്കുന്ന ഒരു ഉത്സവം നിറ ഉത്സവമാണ് പുലുവള്ളിയും സൂത്രവള്ളിയും അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് ഇലകളും എല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ച് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നെൽക്കതിരി വെച്ച് വീട്ടിൻ്റെ ഒരു സ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുപോയി കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എഫ് അലക്സാണ്ടർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ക്ഷേത്രത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ നടത്തുന്ന ഒറ്റക്കോല മഹോത്സവത്തിനും പുത്തരി അടിയന്തിരത്തിനും ഉപയോഗിക്കാനുള്ള നെല്ലാണ് ക്ഷേത്ര വളപ്പിൽ വിളയിച്ചെടുത്തത് ആലിയിൽ ബാലകൃഷ്ണൻ കെ എം ഷാജി കൃഷി ഓഫീസർ വി വി ജിതിൻ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു നെൽകൃഷി വിളവെടുപ്പ് നടന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപ്പുഴ പ്രാപ്പോയിൽ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിൽ മലയാളം ജൂനിയർ ടീച്ചറിന്റെ ഒഴിവിലേക്കുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച സെപ്റ്റംബർ പതിനാറിന് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് സ്കൂൾ ഓഫീസിൽ നടക്കും കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവലോകന യോഗം യോഗത്തിൽ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജനപ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു നടന്നത് ജില്ലയിലെ ആദ്യ അവലോകന യോഗം പയ്യന്നൂരിനെ പൈതൃക ടൂറിസം ഗ്രാമമാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിയില്ലെന്ന് ആരോപണം പൈതൃക ഗ്രാമ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ നിശ്ചയിച്ച പല സ്ഥലങ്ങളും ഇപ്പോഴും പദ്ധതിക്ക് പുറത്ത് സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ കല്ലുമ്മക്കായ ഹാച്ചറി പുതിയങ്ങാടിയിൽ കല്ലുമ്മക്കായ കടൽ മത്സ്യ വിത്തുൽപാദന കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി എം വിജിൻ എം എൽ എ പദ്ധതി സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക കഴിവുകൾ വളർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രാപ്പോയിൽ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ടിങ്കറിംഗ് ലാബ് ആരംഭിച്ചു ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ ലാബിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു റോഡ് പ്രവർത്തിക്കായി മണ്ണെടുത്തതോടെ കുടുംബക്ഷേമ കേന്ദ്രത്തിലേക്കുള്ള വഴി ഇല്ലാതായി ദുർഗതി കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ പാണപ്പുഴ കുടുംബക്ഷേമ കേന്ദ്രത്തിന് രണ്ടു വർഷമായി പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമായില്ല നമസ്കാരം